इस मॉड्यूल में वी विल बी डिस्कसिंग अगेन द माइट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ये पार्ट टू है और इससे पहले हमने ये पार्ट वन में जिक्र किया जिसमें कैल्शियम पोटेशियम क्लोरीन सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एंड सो ऑन लेकिन यहाँ पे हम वो मिनरल्स का जिक्र करेंगे जो के विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेस एलिमेंट्स ट्रेस एलिमेंट्स का मतलब दैट इज वेरी मिली मिलीग्राम बट दे आर नीडिड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट तो इन ऑर्गेनिक मिनरल्स और इन्हीं माइक्रोन्यूट्रिय दूसरी जो चीज़ होगी विल बी डिस्कसिंग द विटामिन तो माइक्रोन्यूट्रियंट्स नीड इन स्मॉल अमाउंट्स दैट इज इन माइक्रो मिलीग्राम वो था मिलीग्राम्स के अंदर इसलिए हम इसको माइक्रोन्यूट्रियंट्स कहते हैं और ये है माइक्रोन्यूट्रियंट्स जो के जो के माइक्रो मिलीग्राम्स का हिस्सा है आल्सो कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट्स ट्रेस एलिमेंट्स जैसा कि नाम जाहिर है बहुत ही कम अमाउंट में बहुत ही जैसे बकायदे साइंटिफिकली माइक्रो मिलीग्राम्स के अंदर नाउ लाइक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज देम जिस तरह हम कह सकते कैल्शियम सिंथेसाइज नहीं होता मैग्नीशियम सिंथेसाइज नहीं होता लेकिन इसी तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं दे आर नॉट सिंथेसाइज बाई सेल्स इन्हें भी फूड के साथ ही हमें बाहर से एनवायरमेंट से फूड की फॉर्म में लेना पड़ेगा और ये माइक्रो न्यूट्रियंट्स के अंदर कॉपर है फ्लोरीन है कोबाल्ट है आयोडीन है आयरन मैगनीज दैन मोलिबनम सिलीनियम जिंक तो ये बहुत ही कम अमाउंट में इस्तेमाल होते हैं लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है बहुत ज़्यादा है दैन एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेस मिनरल्स जिसमें सबसे पहले बात करते हैं कॉपर कॉपर और ये भी फूड के साथ ही आता है तो कंपोनेंट ऑफ मैनी एनसाइम्स ये हमारे सेल के अंदर ये अगर कॉपर नहीं होगा तो एंजाइम्स ही नहीं बनेंगे और जब एंजाइम्स ही नहीं बनेंगे या अल्टर्ड बनेंगे या डिफेक्टिव बनेंगे तो वो एंजाइम्स जो हैं वो फिर बायोकेमिकल रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कर सकते तो इसेंशियल फॉर मेलानिन मेलानिन क्या है ये पिगमेंट्स होते हैं जिसकी ब्लैकनिंग होती है स्किन की बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है ह्यूमन पॉपुलेशन जो ब्लैक पॉपुलेशन तो उसके अंदर मिलानिन बनता है और हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए भी ये कॉपर हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस हीमोग्लोबिन द प्रोटीन इज ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन जो हमारे लिवर में बनता है और तो जब तक ये इसेंशियल चीज़ें नहीं होंगी तो वो हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा और ये बहुत सारे साइटोक्रोम्स में इस्तेमाल होती हैं साइटोक्रोम्स कहाँ हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में तो वहाँ पर ये कॉपर का इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल है फिर उसके बाद फ्लोरीन दिस अ कंपोनेंट ऑफ बोन देन टीथ इट प्रिवेंट्स इट प्रिवेंट्स टूथ डिके और इसलिए हमारे टूथ कुछ टूथ पेस्ट होते हैं जिनके अंदर फ्लोरीन इज एडिड कंपाउंड देन द कोबाल्ट वेल दिस इज द कंपोनेंट ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व इसेंशियल फॉर रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन क्योंकि जब तक रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे और तो जाहिर है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं आएगी और सेल को सही अमाउंट की ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ये तभी मुमकिन है अगर कोबाल्ट होगा तो इसी तरह आयोडीन है इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ थायराइड हार्मोन देन आयोडीन आयरन है और इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन और बहुत सारे एनजाइम्स एंड देन द साइटोक्रोम्स मैगनीज सो इट्स एक्टिवेट मैनी एनजाइम्स An enzyme essential for urea transformation and uh, parts of Krebs cycle. So, in this, ye manganese is used. If manganese is not used, if its amount is low, it is clear that it will not proceed. The reaction which is used as a as a uh, coenzyme. Now, the next part is the other part. The other 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 part is the other part. मेटाबलिज्म, फैट की मेटाबलिज्म भी इसेंशियल है और इसमें भी ये कंपोनेंट इस्तेमाल होगा फिर उसके बाद जिंक है जिंक तो इस पर बहुत काम हुआ है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है इट इज ये तकरीबन कोई सेवेंटी एनसाइम्स में जिंक इस्तेमाल होता है इस्तेमाल होता है कहीं पे ये कॉम्पोनेंट है कहीं पे इट इज़ नीडेड फॉर दिस इट इज़ नीडेड फॉर वूड हीलिंग एंड फर्टिलाइजेशन तो वूड ये आप जितने भी जो आइंटमेंट्स हैं या क्रीम्स हैं जो कि आम तौर पे जले हुए स्किन के ऊपर लगाते हैं वो इसके अंदर जिंक है 
जिंक जो है वो तो न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी बहुत ज़रूरी है मदर को जिंक उस प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इससे कहा जाता है कि आई भी बढ़ता है तो ये इसलिए जिंक इज इज अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अवर डाइट सो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोन्यूट्रेंट्स पार्ट टू